。既然你离着太子之位就那么几块砖了，必须稳稳的走过去，才算不辜负额娘，不辜负王爷了。儿子记住了，可是这么做会不会太显眼了？皇后娘那边要是问起来，我也不好应付。皇后娘娘那儿，额娘自会打点。梁广总督送了一副凤凰牡丹金项圈，额娘就先孝敬给皇后了。人在屋檐下，只能暂时先低头。可是来日，你可要让额娘抬起头啊！是，儿子记住了。明日就是五叔的生辰，要儿子去赴宴。去吧，你五叔是皇上唯一的兄弟，必须好好应酬。额娘给你多备些礼。好嘞。永章的福晋完颜氏已经有了身孕，你也快当祖母了，应该高兴啊！相信孙儿是高兴，可是想起儿子又伤心。如今永章和四阿哥一起当差，不仅要看他的眼色，还要受他言语奚落。永臣的性子啊，你也不是不知道。永章呢，是阿哥里边年纪最长的。等封爵开府，你们就可以安享荣华了。听皇后娘娘这样讲，臣妾就安心多了。什么？永章的福晋真的有喜了？奴才怎敢扯谎？皇上又有皇孙了。当年先帝赐纯贵妃娘娘给皇上，为的就是纯贵妃娘娘的面相看着好生养。果然，这子孙一脉都兴旺呢。好，去中翠宫传旨，朕今夜去瞧纯贵妃。这，其实说起来，永章再怎样还能见上皇上一面，倒是五阿哥，竟然被皇上全然冷落了，更是可怜。娘娘，李公公来了。奴才给皇后娘娘、纯贵妃娘娘请安。原来纯贵妃娘娘在这儿啊，叫奴才好找、啊。怎么了？是永章哪里做的不好，又被皇上训责了吗？这是哪儿的话呀？皇上让奴才传旨，今夜去钟翠宫看您，您就准备着伺候吧。皇上，今儿怎么忽然想起我来了？皇上要得皇孙了。自然想起了您的好处。皇上只是念旧。荣佩，去把那个项圈拿来。是。这个项圈啊，是嘉贵妃进献的，十分耀眼。本宫便把它赠与你，添一添你的喜气。多谢皇后娘娘赏赐，那臣妾就先告辞了。快去吧，臣妾告退。奴才也先告退了。皇上，您今日知道得知皇孙，喜笑颜开。您看这天儿是不是也比前几日好起来了呢？嗯，甚好。可见皇上这心情啊，能影响天气。恭请皇上圣安。停。妾身和亲王福晋无札库氏向皇上请安。妾身安国公福晋，刘家氏向皇上请安。妾身一品诰命夫人乌雅氏向皇上请安。好。起来吧。诸位入宫是向皇后请安吧？有心了。妾身刚向嘉贵妃请安，正往翊坤宫去。嗯，去吧。走。嗯、这命妇入宫，不是都应该先向中宫皇后请安吗？为何先到嘉贵妃宫中？嫡庶有别，这都不懂吗？这不都说四阿哥得宠，谁敢不给嘉贵妃面子呢？真是荒唐！这宫里啊，有七年没再添皇孙了。
这次完颜氏有喜，朕很是高兴。永章呀，也没有旁的才能，能够为皇室开枝散叶，也算是他尽力了。臣妾敬皇上。嗯。你这项圈挺别致的。啊，这是今儿皇后娘娘刚赏的。这凤凰和牡丹，本是中宫才能用的图案，即便是皇后赏的，以后应该少用。啊，那臣妾以后不戴就是了。这项圈，原本是嘉贵妃献给皇后娘娘的，也不知道嘉贵妃哪儿来的这种僭越的东西，幸好她懂得尊重中宫，送给了皇后娘娘。皇上。奴才记得，两广总督上回给皇上进献过一批礼物，其中就有这么个项圈，还存在库里呢。奴才记着，你没有赏给过嘉贵妃啊，她怎么会有一个？那想必是一对儿吧，一个进献给了皇上，一个私下里给了嘉贵妃。想来，这嘉贵妃的人缘儿还真是不错呀。妾身恭请圣安，起来吧。谢皇上。久不见福晋，今日怎么到养心殿来了？妾身今日入宫向皇后娘娘请安，又往启祥宫请安，得了嘉贵妃娘娘的厚礼，自愧无功受禄，心中不安。这贤亲王是朕的皇叔，福晋又是皇室的长辈。嘉贵妃送了你什么样的礼，让你如此心不安？石玉氏所产的黄玉霞，还有红缎二十匹，嘉贵妃派人送去了王府。果然是份厚礼。嘉贵妃出手如此阔绰。想必是有所求吧。皇上英明，嘉贵妃一心期盼四阿哥登临太子之位，托妾身请求王爷进言。妾身惶恐不安，只得向皇上明言。朕照旧把这份厚礼送给你，就当做为你这份忠君明礼吧。谢皇上。得这份厚礼呢？不止你一人吧。嘉贵妃联络命妇，满心热切，就如四阿哥在朝堂上待诸臣，十分亲厚。我，你去传旨。自圣祖以来，朝廷禁止官员与诸位皇子来往，如今旧令重申，以示警戒。是。对了，你常在宫中走动，嘉贵妃。赏赐福晋命妇，怎不告诉朕？后妃赏赐命妇是常事，若不是贤亲王福晋来告诉皇上嘉贵妃所求，奴婢也无从查知。两广总督进献，一份到了朕这儿，一份到了嘉贵妃那儿，那些封疆大吏们都怎么看待永城的？您怎么看待四阿哥？朝臣们。就这么看待四阿哥。皇上下这道旨意，是专为提醒四阿哥的。结交官员，私立群岛，是皇上最忌讳。如今皇上这般警醒，但愿永臣可以恪守皇子的本分。前段日子四阿哥风光，五阿哥却被皇上冷落。不过幸好，五阿哥得了太后亲眼。永吉本就是个孝顺的孩子，太后在宫中辈分是最高的，永吉孝顺太后也是理所应当的事儿。
夏贵妃母子眼里只盯着皇上，却无视太后，失了皇太后的顾惜，得不偿失。王娘，这皇阿玛怎么好端端的，突然不理儿子了？儿子啊，你若是太出挑，背后诋毁你的人就多了，别放在心上，谁还没个起落呢？可皇阿玛对儿子淡淡的，我心里也没个着落呀。额娘从前也失过宠，凭着你们几个孩子就还能再爬起来，一时被冷待不要紧。你是皇上登基后的第一个皇子，是贵子，只要嫡子没长大，你好好表现，咱们就还有机会，千万别灰心。我是不会灰心的。咱们母子费了多大力气才爬起来，万不能再沉下去了。儿子明白。